गुड आफ्टरनून एवरी वन आज हम एन सी आर टी क्लास एलेवन का बायोलॉजी का न्यू सिलेबस दो हजार तेईस चौबीस का जो अभी रिलीज हुआ है वो देखेंगे इसमें हम जो पुराना सिलेबस था मतलब बाईस तेईस का और नया अभी है तेईस चौबीस का उसका हम कंपैरिजन करेंगे कि पुराने और नए में क्या डिफरेंस है और नए में क्या बदलाव किए गए हैं सो यूनिट वन का नाम है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन द लिविंग फॉर पुराने इसमें जो चैप्टर वन है उसका नाम है द लिविंग वर्ड उसमें चार पॉइंट्स थे व्हाट इज लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फिर टेक्सोनॉमिकल एड्स और नया है उसमें छः पॉइंट्स है उसमें बायोडाइवर्सिटी है नीड फॉर क्लासिफिकेशन है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स है कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायर आर की और आखिरी में बायोनॉमिकल नॉमिन क्लेचर इसमें ये नए पॉइंट्स है लेकिन जो पुराने इसमें जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन दोनों में से ये छः पॉइंट्स आ जाते हैं ये वैसे का वैसे बदलाव क्या हुआ व्हाट इज लिविंग एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स ये रिमूव कर दिया गया है पहले चैप्टर से पुराने इसमें से तो ये बदलाव हुआ है इस पहले इसमें अब देखते हैं सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नए इसमें भी नाम वही है और पूरा का पूरा वैसे के वैसे है नया और पुराना सेम ही है वैसे के वैसे है कोई बदलाव नहीं हुआ किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाया किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया वायरसेस वायरॉइड्स एंड लाइक फिर चैप्टर थ्री है प्लांट किंगडम उसमें पुराने इसमें अलगी थी प्रायोफाइट हिरोफाइट जिग्नोस्पम एनजीओस्पम प्लांट लाइफ साइकल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये पॉइंट्स थे नए इसमें ये दो पॉइंट डिलीट कर डिलीट कर दिए गए जो कि रेड इसमें दिखाया दिया गया है एन जी और आखिरी का प्लांट लाइफ साइकल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ए पॉइंट्स डिलीट हुए नए इसमें नए इसमें सिर्फ क्या है अलगी ब्रायोफाइड टेरोडोफाइड एंड जिग्नोस्पम है चैप्टर फोर है प्लांट एनिमल किंगडम है चैप्टर फोर जो एनिमल किंगडम है वो वैसे की वैसे ही रखा गया है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए इसमें जो पॉइंट्स थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स से वैसे के वैसा चैप्टर है नए इसमें भी ये हो गया पहला यूनिट अब दूसरा यूनिट यूनिट दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें चैप्टर फाइव है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें देखते हैं क्या क्या थे पॉइंट्स द रूट मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन फिर द स्टेम मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन द लीफ मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन द इनफ्लोरसन द फ्लावर द फ्रूट द सीड फिर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेपिकल फ्लावरिंग प्लांट फिर आखिरी में डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज फेबीएसी लिलीएसी एंड सोलिसी ये सारी पुराना पुराना मतलब 22 तेईस में इतने सारे पॉइंट्स थे तो नए इसमें क्या हुआ नए इसमें चेंजेस हुए इसमें क्या चेंजेस हुए द रूट मॉर्फोलॉजी है खाली मॉडिफिकेशन उसमें से डिलीट हुआ द स्टेम मॉर्फोलॉजी है खाली मॉडिफिकेशन उसमें से डिलीट हुआ लीफ मॉर्फोलॉजी है खाली उसमें से भी मॉडिफिकेशन डिलीट हुआ फिर जो और जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट वो इसमें नहीं रखा गया और जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली है वो खाली सोलो सोलोनेसी का ही है इस बार फेबीएसी एंड लिलीएसी वो भी डिलीट कर दिया गया है रिमूव कर दिया गया है नए इसमें फिर चैप्टर सिक्स है एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें पॉइंट्स थे द टिश्यू मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट द टिश्यू सिस्टम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉटिलिटॉनस एंड मोनोकॉटिलिटॉनस प्लांट्स और से आखिरी में सेकेंडरी ग्रोथ उसमें वास्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ इन फ्रूट्स ये पॉइंट्स थे नए इसमें जो द टिश्यूज मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट ये डिलीट कर दी गया और सेकेंडरी ग्रोथ ये भी पॉइंट डिलीट कर दी गया सिर्फ क्या रखा द टिश्यू सिस्टम जैसे टिश्यू सिस्टम एंड एनाटॉमी ऑफ डाइकॉटिलिडॉनस एंड मोनोकॉटिलिडॉनस यही पॉइंट नए इसमें रखे है फिर चैप्टर सेवन है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पुराने इसमें पॉइंट थे एनिमल टिश्यूज था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फिर अर्थ वॉम कॉकरोच एंड फ्रॉक ये तीनों थे तो नए इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक का है पढ़ना है हमें मॉर्फोलॉजी एनाटोमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ फ्रॉक उसमें 
functions uh, different function system say digestive circulatory respiratory nervous and reproductive तो एनिमल टिश्यूज अर्थवर्म एंड कॉकरोच को डेट कर दिया गया है रिमूव कर दिया गया फिर यूनिट थ्री है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसमें चैप्टर एट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो वैसे की वैसे ही रखा गया है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए उसमें पॉइंट्स है हॉट इज लिविंग सेल थियरी एंड ओवर व्यू ऑफ सेल प्रो कैरियोटिक सेल्स एंड यू कैरियोटिक वैसे के वैसे है फिर चैप्टर नाइन है बायोमोलिकल्स सबसे बड़ा चैप्टर था इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए थे इस बाईस तेईस में तो वो थे हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन पॉलीसैक्राइड न्यूक्लियोक एसिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फिर नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबोलिज्म मेटाबोलिक बेसिस फॉर लिविंग लिविंग स्टेट एंड आखिरी में एंस है तो इतना बड़ा चैप्टर था तो उसमें से जो चार पॉइंट्स है वो डिलीट कर दिए गए हैं उसमें वो रेड में दिखा गया है सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स पॉलीसाइक्राइट न्यूक्लियोक एसिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड एंस है इतने ही आप पढ़ने हैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर फिर चैप्टर टेन सेल साइकिल एंड सेल डिविजन उसमें सेल साइकिल या फेज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मियोसिस सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ये वैसे कि वैसा चैप्टर रखा गया उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए फिर यूनिट फोर है प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर एलेवन और चैप्टर ट्वेल्व दोनों के दोनों पूरे के पूरे डिलीट कर दिए गए चैप्टर एलेवन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर ट्वेल्व है मिनरल न्यूट्रिशन दोनों ही चैप्टर डिलीट कर दिए गए अभी नए सिलेबस में फिर चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हाइयर प्लांट्स उसमें पुराने इसमें पॉइंट्स थे व्हाट डू वी नो एयरली एक्सपेरिमेंट वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज लाइट रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वेयर आर द ए टी पी एंड एन ए डी पी एन ए डी पी एच यूज सी फोर पाथवे एंड फोटो रेस्पायरेशन ये पॉइंट्स थे इसमें से जो रेड कलर में दिखा गया है व्हाट डू वी नो अर्ली एक्सपेरिमेंट व्हाट इज लाइट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वेयर आर ए टी पी एंड एन ए डी पी एच यूज ये पॉइंट्स डिलीट कर दिए गए और जो बचे हैं वही नए इसमें है नए इसमें क्या क्या है फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये नया है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस साइकिलिक एंड नॉन साइकिलिक फोटोफासफोरेशन केमो केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटो रेस्पायरेशन सी थ्री एंड सी फोर पाथवे फैक्टर सब्जेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये नए इसमें है फिर चैप्टर फोर्टीन है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स इसमें पुराने इसमें पॉइंट थे टू प्लांट्स ब्रेथ ग्लाइकोलिस फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट एम्फीबोलिक पाथवे रेस्पायरेटरी क्वेश्चन ये इतने पॉइंट्स पुराने इसमें थी इसमें से जो रेड में दिखा गया है डू प्लांट्स ब्रीथ द रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट ये दोनों पॉइंट डिलीट कर दिए गए बाकी के है वो वैसे के वैसे है नए में देखिए क्या क्या है एक्सचेंज ऑफ कैसेज सेलुलर रेस्पायरेशन ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन एनोरबिक टी सी ए साइकल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक एनर्जी रिलेशन नंबर ऑफ एटोफिक मालिक्यूल जनरेटेड एम्फीबोलिक पाथवे रेस्पायरेटरी क्वेश्चन ये है इसमें नए नए नहीं मतलब ये जो पुराने इसमें से जो रेड छोड़ के है वही पॉइंट्स इसमें भी आ जाते हैं सभी तो ये है रेस्पायरेटरी इन प्लांट्स खाली वो दो पॉइंट्स नहीं है फिर चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें से पुराने इसमें पॉइंट थे ग्रोथ फिर डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फोटोपेराडिज्म वर्नालाइजेशन पुराने इसमें थे नए इसमें वो रेड कलर में है वो डिलीट कर दी गई फोटोपीराडिजा में वर्नालाइजेशन वो डिलीट कर दी और बचे हुए हुए वो वैसे के वैसे रखी गई फिर यूनिट फाइव ह्यूमन फिजियोलॉजी आखिरी यूनिट उसमें चैप्टर सिक्सटीन डाइजेशन एंड एक्सप्शन पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट फिर चैप्टर सेवनटीन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 
ये वैसा का वैसा रखा गया है उसमें कोई चेंजेस नहीं रेस्पायरेटेड ऑर्गन्स मेकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम ये वैसे का वैसे है चैप्टर एटीन बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन वो भी नो चेंजेस वैसे के वैसे है ब्लड लिम रेगुलेटरी पाथवे डबल सर्कुलेशन रेगुलेशन ऑफ कार्डेक एक्टिविटी डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फिर चैप्टर 19 है एस्केटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए वो भी वैसे के वैसा है उसमें जो मिक्सुरेशन खाली डिलीट हुआ पुराने इसमें से और उसमें वो जो पॉइंट्स बाकी बचे हुए और ऑस्मो और और ऑस्मो रेगुलेशन इसमें नया ऐड किया हुआ दिखा मुझे उसमें बाकी जो वैसे के वैसे कौन कौन से पॉइंट्स है वुमन्स एक्सक्रेटरी सिस्टम यूरिन फॉर्मेशन ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ द टूल्स मेकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्टर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रेशन डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम ये है फिर चैप्टर ट्वेंटी लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसमें भी कोई चेंजेस नहीं वैसे के वैसे रखा टाइप्स ऑफ मूवमेंट मसल स्केलेटल सिस्टम जॉइंट डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम फिर चैप्टर ट्वेंटी वन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए जो देखते हैं न्यूरल सिस्टम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ये पॉइंट्स वैसे के वैसे रखे हुए हैं और पुरान इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर सेंसर रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ये पॉइंट्स डिलीट हुए और ऐड क्या हुआ ऐड हुए फेरी फेरल नर्वस सिस्टम ऐड हुई विजरल नर्वस सिस्टम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ये पॉइंट्स ऐड हुए तो चैप्टर 22 है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इसमें इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए वैसा का वैसा चैप्टर रखा गया है नहीं उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हारमोन्स ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम हारमोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक मैकेनिज्म ऑफ हारमोन एक्शन ये वैसे का वैसे पॉइंट्स है नहीं इसमें भी फिर ए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज थेरी के लिए थेरी जो सी का रिटर्न एग्जाम होता है उसके लिए उसका है ये कितने यूनिट को कितने वेटेज मार्क है ये दिखा दिया गया है मैक्सिमम ऑफ सेवेंटी है और थर्टी मार्क का आपका क्या होता है थर्टी मार्क का आपका होता है प्रैक्टिकल और इसे करके सौ मार्क यूनिट वन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फिफ्टीन मार्क है उसके उसको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को 10 मार्क्स सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को 15 मार्क्स प्लांट फिजोलॉजी को बारह और सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मार्क्स है ह्यूमन फिजोलॉजी को 18 अट्ठारह मार्क्स एटीन मार्क्स सो ये रहा आपका नया सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया सो so, पढ़ाई करो ऑल द बेस्ट थैंक यू